들어주세요. 야, 아이씨, 진짜 내 말이네요. 아이씨, 그만 내눈들 알아, 알아요. 고양 bermasa lalu indah welcome back to my youtube channel hari ini PJ ada segmen baru yaitu Parno PJ review barang kuno nah baru lagi kan jadi kenapa PJ bikin segmen ini karena berawal dari papa PJ itu dulu suka banget ngumpulin barang-barang kayak semua barang tuh ya dia suka ngumpulin gitulah di rumah tuh banyak banget kita bisa nemu barang-barang yang aneh dan unik nah sekarang PJ mau kasih lihat ke kalian barang unik dan kuno apa aja yang PJ temukan di rumah barang pertama tada apakah ini ini kira-kira apa bisa kalian tebak nggak mereknya Sarandor ada speakernya ada corongnya tuh ada ada volumenya ada ininya kita cek ya kayaknya sih ini pasti mic tapi ada buat kasetnya buka ya oh ada tanda panahnya kayaknya gini pokoknya padahal ini lagi hujan loh kenapa motor-motor masih lewat sini gua bi Tuh, bisa dibuka. Jadi ini buat kaset. Kalian ngalamin nggak zaman zaman pakai kaset kayak gini? Kalau PJ sih masih ngalamin ya. Cuman PJ tuh nyari kaset kaset tuh udah pada kemana nggak tahu. Nanti kalau misalnya ada kita cobain ya pasang di sini. Pakai baterai. Buka ya. Hmm. Wow, effortnya. Ah. Nah, pakai baterainya baterai AA kita coba mudah-mudahan masih jalan ya ini nggak kelihatan sih oh plus plus ini atas atas oh oke okay. oke okay, oke okay, okay. ini gimana ini atas atas baterainya pakainya 4 biji mudah-mudahan masih nyala seru deh dulu suka nemu ih apa nih barang apa nih gitu kadang-kadang kayak nggak pernah lihat nih barang apa ya yeah. by the way keringetan juga nih pakai baju kayak gini nih ceritanya baju jadul gitu berkonsep ya kan wow zaman dulu nggak emosi apa ya ya allah gue mah takut patah sumpah ya cobain aja deh gini deh cek 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 Mikrofon ini adalah wow suaranya kenceng juga. Ini saingannya mikrofon pelunas sultan guys. Jadi jadi kan ini ada buat kasetnya, tapi di sini nggak ada buat recordnya. Cuma ada play, rewind. Oh bisa di setting echonya. Cek 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 cek. Ini. Bisa banget buat kalian pakai kalau kalian lagi ada acara misalnya di kampus kan suka ngumpulin anak-anak kayak ayo ke sini ke sini gitu pakai ini guys mungkin ini kita bisa pasang lagu di sini sambil karaokean di sini jadi dengerin lagu sendiri karaoke sendiri lucu ya wow nice cuman nggak bisa ditutup loh pijat tahan oke okay, barang selanjutnya oh oh ini ada volumenya Cek Ada volumenya guys Ini sih canggih ya Kayaknya mungkin ini nggak terlalu kuno deh Barang berikutnya ya Nanti kalau ada kaset PJ cobain lagi pasang di sini. Next Taram Oh Kalian tahu nggak ini barang apa Apakah kalian mengalami Masa-masa memakai ini jadi ini tuh kayaknya pager, iya nggak sih? mau lihat dulu dia di GoPro seperti apa. Sebenarnya, sebenarnya PJ nggak ngalamin masa-masa uh, pakai pager, karena ini kayaknya tahun 80-an atau 70-an kali ya. Nih kita lihat yang ini ya. Ini di sini tulisannya Skytel, tapi di baliknya tulisannya Motorola. Ini lucu kan? Bisa nemu barang-barang kayak gini di rumah. Oh, bisa dicopot? Wow, oh, 
ini ini pagernya, ini holdernya, ini jepitan, jadi bisa dijepitin gitu loh di tuh. Jadi di, di jepit di pinggang kali ya, ke pinggang. Nah ini ini pagernya, mereknya Motorola masih jalan nggak ya? Tapi nggak pernah nggak pernah pakai sih dulu zamannya belum eh udah lewat maksudnya zamannya. Bisa dibuka nggak nih? Coba ya. ngomong-ngomong kerekam gak nih? kerekam sih harusnya oke baterai um, baterainya kayaknya baterai yang tadi kalian punya barang jadul apa yang masih disimpan sampai sekarang? karena barang jadul tuh kadang-kadang kayak oh keren juga ya ini udah dipasang sumpah sumpah dia bunyi 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 dan ada tulisannya kelihatan gak nih tulisannya? apa nih tulisannya tuh? <gasps> masih jalan! oh my god Skytel, jadi mungkin Skytel itu providernya kali ya. Tahunnya dong, tahunnya dong, tahunnya tahun 95. Tuh, tahun 95 tuh PJ masih umur 4 tahun. Uh-uh. Ini PJ ya, cara kerjanya. Hah, ini lucu banget masih jalan dong. Ini tahun berapa ya? Kalau misalnya nggak salah, tapi nggak pernah pakai sih. Cuman kalau dulu denger-dengar tuh pakai pager tuh gimana? Jadi kita telepon dulu ke providernya, misalnya nomornya berapa? Um, misalnya pesannya apa? Yuk makan yuk gitu. Kita telepon ke providernya, kita bilang mau kirim ke nomor ini gitu kali ya. Pesannya uh, yuk makan yuk jam 12 di sini gitu. Terus mungkin nanti dia bakalan ke sini, terus nanti keluar pesannya yuk makan yuk jam 12 di sini. Gitu. Tapi ini kaget banget sih bisa jalan. Masih on lo. Pirip. Pager gue berbunyi. Pirip pirip begitu bunyinya. Oh. This is so cool. Tapi nggak pernah mengalaminya sih jadi escape. Oh. Oh, oh. oh, bisa nih ya. Ada menunya. Ada menunya, guys. Menu. Wait. Escape. Turn pager off. Silent alert. Jadi select kali ya. Ah, ah, ah. Tunggu, tunggu. Turn pager off, silent alert, set auto on off, set time. Bingung. Oh, ada. Oh, oh. Mana? Caranya? Ah, lucu banget. Tunggu. <tuh> Canggih ya. Ya, itulah pager. Kita lanjut ke barang berikutnya. Keringetan, maaf ya. Barang berikutnya uh, sedikit besar. Jadi mau di selorokin gitu nggak bisa. Keringetan ya. Maaf deh. Apakah ini? Jom, 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 jom. Ada locknya. Kalian pasti penasaran nih apaan? Dan ini berat? Enggak sih. Ya, berat-berat enggak sih. Kita buka ya. Ini udah dibersihin, tapi kayak masih kotor, kayak nempel gitu. Ininya. Mana sih? Taram! Ini telepon guys. Sobat Sobi, percayakah kalian kalau ini tuh telepon? Dan ini tapi nggak tahu PJ ini tahun berapa? <gasps> Ada tahunnya, deng. Ini tahun 19, 55. Tuh, tuh, bisa dipencet. Oh my god, ini lucu sih. Ini, 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 ini antik sih. Jadul guys. Tapi ini tuh nggak ada, nggak ada nomor-nomornya nggak ada pencetan nomornya tombolnya cuma ini doang kayak buat nutup telepon kan suka ada pencetan yang biar putus teleponnya tapi ini oh nggak ada nomor nomornya lihat deh ini tapi ada L L tiga ini bisa diputer puter nggak tahu apa ini dulu gimana sih cara nafonnya pakai ini pakai sinyal kali ya sinyal berapa kali ya oh bentar tapi ini Ya, 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 
Mungkin di dalamnya baru ada tombol-tombolnya buat mencet nomor. Karena penasaran, PJ buka tuh skrupnya. Siapa tahu ada tombol-tombol nomornya. Tara, kosong, nggak ada guys. Mempersulit orang buat telepon ya. Ah, tapi ini lucu sih. Ini unik. Mereknya apa ya? Tulisannya cuma Tan 431955. Kalian pernah lihat nggak telepon kayak gini? PJ sih pernah lihat. Ya di sini di rumah. Oke, okay. barang selanjutnya barang terakhir ya. By the way ini gimana sih cara nutupnya? Ini ada gantungannya gitu, buat digantung kali di tembok. Barang selanjutnya ya. Sobat Sobi, setelah PJS research, ternyata barang ini tuh bersejarah banget. Ini adalah field phone atau telepon lapangan yang dulu dipakai sama tentara-tentara dalam Perang Dunia Kedua. Gila, bokap gue dapat barang kayak gini dari mana? Nah, ini tuh mereka gunakan untuk bertelekomunikasi dari pos satu ke pos yang lainnya. E, mungkin jarak maksimalnya sekitar 8 km. Jadi mereka tetap bisa menyusun strategi gimana melawan musuh kali ya. Dan untuk tipe field phone yang ini, ini dipakai sama tentara Uni Soviet. Correct me if I'm wrong ya, tapi nggak nyaka banget deh bisa ada telepon ini di rumah itu gimana sih, Pak? Magic! Panas, keringetan, ngadem dulu. Oke. Okay. Barang terakhir. Tadam! Apa ya? Apa ya? Udah kerekam belum? Tuh Penasaran nggak kalian apa nih? Bisa dibuka Unik kan? PJ nggak tahu ini apa Oh ya by the way kalau ada suara hujan masuk Mohon maaf nih Jadi ini ada mereknya Atago Atago N1 Bricks 0 bricks 0 sampai 32 persen dan ini ada lubang untuk intip ah hujan hujan masih aja main motor ini ada skalanya gitu guys sobat sobi ada tulisannya bricks persen 20 derajat celcius Skalanya 0 sampai 32 Buat apa ya? Nanti kalau misalnya bisa pijat tunjukin di dalamnya ada skala Bisa gak sih pakai kamera lihat kayak gituan? Coba kita browsing ini apa After use, clean the prism surface Terus dia ada bahasa Jepangnya gitu Apa namanya? Atago M1 Sekarang sih apa-apa gampang Browsing aja Atago M1 Uh, ada langsung keluar Dia adalah <gasps> Mahal juga harganya di sini harganya 2.709.000. Ada yang jual 2.700, ada yang 4.500. Oh, ini adalah refraktometer. Ini adalah untuk mengukur konsentras, konsentrasi dari solution. Uh, gila ada kayak gini di rumah dulu buat apa ya? Ah, ini tuh bisa untuk mengukur kadar gula pada makanan Nah, kalau kalian biar sehat nih, makanannya nggak bergula-gula Tapi caranya mungkin dimasukin Misalnya es teh manis kali ya Punya es teh manis, kadar gulanya kalian bisa ketawa nih dari sini masukin Kalian kayak keker deh Oh, dia ini cara kerjanya memanfaatkan refraksi cahaya Makanya dia ada prismnya gitu di sini Bagian ininya Oh, baru tahu aku Ya, 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 ya Nice Oh Ini bisa diputer nih ternyata nih Ininya nih Ininya Tuh uh, Bisa diputer guys, ininya nih Tuh Katanya ini buat calibration screw Buat kalibrasi Ih Aku baru tahu ya canggih Alat digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan terlarut 
misalnya gula, garam, protein, dan sebagainya ini karena hujannya semakin besar dan motor-motor juga masih lewat kayaknya PJ sudahi dulu tenang, masih banyak lagi barang-barang unik, aneh, kuno yang ada di rumah PJ jadi nanti akan ada parno-parno berikutnya penasaran kan seperti apa barang-barang unik di rumah PJ? Ya udah. Sekian PJ Vlog hari ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan sebarkan video ini ke semua yang kalian kenal, oke? Okay? Bye-bye, see you guys, see you sobat sobi Mak gue dulu pakai ini nggak ya? Dulu kayaknya si mama sama papa gitu ya, ketemu di sini yuk, ketemu di depan kampus yuk, di depan kampus kamu, aku jemput jam 5 sore pip, 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 pip. Wah aku mau dijemput jam 5 sore masih ada satu jam lagi aku mau dandan dulu gitu kali ya oke okay, barang terakhir baterai mau habis wah baru juga duduk wah